നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ നമ്മുടെ പുതിയ സൈനിങ് വന്നിരിക്കുകയാണ് ഇന്ത്യൻ സൈനിങ് ഗോൾ കീപ്പറാണ് ആൽബിനോ ഗോമസ് അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് ആൽബിനോ ഗോമസിനെ കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് ശരിക്കും ഒരു വീഡിയോ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ഈ ഒരു സൈനിങ് ഓഫീസിലായിട്ട് പുറത്തുവിടുന്നതിന് മുൻപാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു താരമായിരിക്കും ഇന്നത്തെ സൈനിങ് എന്ന് അസ്യൂം ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇന്ന് നമുക്ക് ആൽബിനോ ഗോമസിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കരിയറിനെ കുറിച്ചും അതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്കറിയാം കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ വളരെയധികം പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു മേഖലയാണ് ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ഗോൾ കീപ്പിംഗ് ഒരുപാട് അൺനെസസറി ആയിട്ടുള്ള ഗോൾസ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ കൺസിഡർ ചെയ്തിരുന്നു അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പൊസിഷൻ ആയിരുന്നു ഗോൾ കീപ്പിംഗ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സീസണിൽ ഗോൾ കീപ്പ് പുതിയൊരു ഗോൾ കീപ്പറെ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ നിന്നും കുറച്ച് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് ആ ഒരു പൊസിഷനിൽ കൊണ്ടുവരണം അപ്പോൾ അതൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മുടെ മെയിൻ ഗോൾ കീപ്പറായിട്ടുള്ള രഹനേഷായിട്ട് ഈ ഒരു താരത്തെ ഒന്ന് കമ്പാരിസൺ ചെയ്ത് നോക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് വീഡിയോ മുഴുവൻ തന്നെ കാണുക വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കുന്ന മുമ്പായിട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് പേര് ചോദിച്ചിരുന്നത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മൈക്ക് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ക്യാമറ അതോടൊപ്പം തന്നെ വേറെ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ വീഡിയോ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് കുറച്ച് പേര് ചോദിച്ചിരുന്നു അതിൻ്റെ എല്ലാം ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മൾ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം വാങ്ങാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് അത് വാങ്ങാനുള്ള ലിങ്കും താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പോൾ ആൽബിനോ ഗോമസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ഒരുപാട് ഗോൾസ് വഴങ്ങുന്നതിൽ അല്ലെങ്കിൽ കളിയിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് പിന്നിലേക്ക് പോകുന്നതിൽ ഗോൾ കീപ്പേഴ്സിൻ്റെ ഒരു പ്രകടനം വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ആൽബിനോ ഗോമസ് എത്രത്തോളം ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് ആ ഒരു മേഖലയിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നോക്കാം അതിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കരിയറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിലേക്ക് വരാം ഇരുപത്തിയാറ് വയസ്സുള്ള താരമാണ് ആൽബിനോ ഗോമസ് ഏജ് വൈസ് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഒരുപാട് മുതിർന്ന താരം അല്ല എന്നാൽ യുവതാരം അല്ല ഒരു മീഡിയം ലെവൽ ഓഫ് ഏജ് ആണ് ഗോവയിൽ നിന്നുള്ള താരമാണ് സാൽഗോക്കർ യൂത്ത് അക്കാദമിയിൽ നിന്നാണ് അദ്ദേഹം കളി തുടങ്ങുന്നത് അതിനുശേഷം സാൽഗോക്കറിൻ്റെ മെയിൻ ടീമിൽ സീനിയർ ടീമിലേക്കും കളിക്കാൻ അവസരം ലഭിച്ചു അവിടെ നിന്നാണ് അദ്ദേഹം നമ്മുടെ ഐ എസ് എല്ലിലേക്ക് വരുന്നത് ഐ എസ് എല്ലിലെ ടീമായിട്ടുള്ള മുംബൈ സിറ്റി എഫ് സിയിലേക്കാണ് അദ്ദേഹം ആദ്യം വരുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ ഐ എസ് എൽ തുടങ്ങിയ സീസണിൽ തന്നെ ഐ എസ് എല്ലിൽ അദ്ദേഹം ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു ലോൺ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അദ്ദേഹം മുംബൈ സിറ്റി എഫ് സിയിലേക്ക് വന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് ഐ എസ് എൽ അദ്ദേഹം കളിച്ചത് വെറും ഒരു മത്സരമാണ് മുംബൈ സിറ്റി എഫ് സിക്ക് വേണ്ടി ഒരു ഒരു മത്സരത്തിൽ നിന്ന് രണ്ട് സേവുകൾ അദ്ദേഹം നടത്തി പക്ഷേ അഞ്ച് ഷോട്ട് നേരിട്ടതിൽ രണ്ട് സേവുകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബാക്കി മൂന്ന് ഷോട്ടുകൾ അദ്ദേഹം ഗോൾ കൺസീഡ് ചെയ്തു ആ ഒരു ഒറ്റ മത്സരം കൊണ്ട് തന്നെ മൂന്ന് ഗോൾ കൺസീഡ് ചെയ്തൊരു മോശം തുടക്കമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഐ എസ് എല്ലിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് എന്നാൽ തൊട്ടടുത്ത സീസണിൽ മുംബൈ സിറ്റി എഫ് സി അദ്ദേഹത്തെ സൈൻ ചെയ്തു നേരത്തെ ലോൺ ലോൺ അടിസ്ഥാനത്തിലാണെങ്കിൽ ഇത്തവണ അദ്ദേഹത്തെ സൈൻ ചെയ്ത് ടീമിൽ കളിപ്പിച്ചു നാല് മത്സരങ്ങളാണ് അദ്ദേഹം കളിച്ചിട്ടുള്ളത് നല്ലൊരു തിരിച്ചുവരവ് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് നൽകാൻ സാധിച്ചു ആ ഒരു സീസണിൽ അദ്ദേഹം വെറും രണ്ട് രണ്ട് ഗോളെ കൺസീഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ രണ്ട് ക്ലീൻ ഷീറ്റും അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട് പതിനഞ്ച് ഷോട്ട് ഫേസ് ചെയ്തതിൽ പതിമൂന്ന് ഷോട്ടും അദ്ദേഹം സേവ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഒരു നല്ല തിരിച്ചുവരവാണ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അദ്ദേഹം ആ ഒരു സീസണിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് സീസണിൽ ഐ എസ് എല്ലിൽ അദ്ദേഹം നടത്തിയത് തൊട്ടടുത്ത സീസണിൽ അദ്ദേഹം ഐ എസ് എൽ നിന്നും ഐ ലീഗിലേക്കാണ് പോയത് ഐ ലീഗിലെ ക്ലബ്ബായിട്ടുള്ള ഐസ് വാൾ എഫ് സിയിലേക്ക് അദ്ദേഹം മാറി ആ ഒരു തീരുമാനം വളരെ മികച്ചതായിട്ട് വന്നു ആ ഒരു ടീമിന് വേണ്ടി മികച്ച രീതിയിൽ പതിനെട്ട് മത്സരങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന് കളിക്കാൻ സാധിച്ചു അതോടൊപ്പം തന്നെ ഐ ലീഗിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ടീമിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ചോയ്സ് ഗോൾ കീപ്പറും ആൽബിനോ ഗോമസ് ആയിരുന്നു മോശമാക്കിയില്ല ആ ഒരു സീസണിൽ കിരീടം നേടാനും ഐ ലീഗ് ചാമ്പ്യന്മാരാകാനും ഐ സോൾ എഫ് സിക്ക് സാധിച്ചു അപ്പോൾ ഒരു ചാമ്പ്യൻ ടീമിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഒരു താരം കൂടിയാണ് ആൽബിനോ ഗോമസ് അതിനുശേഷം വീണ്ടും ഐ എസ് എല്ലിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്ന
അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഷോ സേവുകളുടെയും ഗോൾ കൺസിഡർ ചെയ്തതിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ആവറേജ് കണക്ക് വെച്ചിട്ടാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും നാല് കാര്യങ്ങളാണ് അതിൽ നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഒന്നാമത്തേതാണ് ഗോൾ കൺസിഡർ പെർ ഗെയിം അതായത് ആവറേജ് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ഒരു കളിയിൽ എത്ര ഗോൾ അദ്ദേഹം കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ഡെഹ്നേഷിലേക്ക് വരുമ്പോൾ കഴിഞ്ഞ സീസണിലെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രകടനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മൊത്തം മത്സരങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോൾ ഡെഹ്നേഷിൻ്റെ ഗോൾ കൺസിഡർ പെർ ഗെയിം വരുന്നത് വൺ പോയിൻറ്റ് നയൻ ടു ആണ് അതേസമയം ആൽബിനോ ഗോമസിൻ്റെ ഗോൾ കൺസിഡർ പെർ ഗെയിം വരുന്നത് വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് നയൻ ആണ് ഈ ഒരു കണക്ക് കുറവാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഏറ്റവും കുറച്ച് ഗോൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഇനി സേവ് പെർ ഗെയിം നോക്കാം അതായത് ആവറേജ് ഒരു മത്സരത്തിൽ എത്രത്തോളം സേവുകൾ നടത്തുന്നുണ്ടെന്നുള്ളത് അത് രഹ്നേഷിന് വന്നിട്ടുള്ളത് വൺ പോയിന്റ് സെവൻ സിക്സ് ആണ് അതേസമയം ആൽബിനോ ഗോമസിന്റെ സേവ് പെർ ഗെയിം വരുന്നിട്ടുള്ളത് ടു പോയിന്റ് സീറോ ആണ് ഇവിടെ നമുക്ക് കൂടുതലാണ് വേണ്ടത് ഒരു കളിയിൽ കൂടുതൽ സേവുകളാണ് വേണ്ടത് അപ്പൊ അതിലും ആൽബിനോ ഗോമസ് കുറച്ച് മുന്നിലാണെന്ന് പറയാം മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് ആണ് സേവ് പെർസെന്റേജ് രഹ്നേഷിന് സേവ് പെർസെന്റേജ് വരുന്നത് ഫോർട്ടി സെവൻ പോയിന്റ് നയൻ ആണ് ആൽബിനോ ഗോമസിന്റെ സേവ് പെർസെന്റേജ് വരുന്നത് ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റേജ് ആണ് ഒരു ഷോട്ട് വന്നാൽ സേവ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതകളാണ് ഈ ഒരു സംഭവം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ അവിടെയും ആൽബിനോ ഗോമസ് ആണ് കുറച്ചുകൂടി കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ ബെറ്റർ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് പാസിംഗ് ആക്രസി രഹ്നേഷിന്റെ പാസിങ് ആക്രസി നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ സെവന്റി എയ്റ്റ് പോയിന്റ് നയൻ ആണ് അതേസമയം ആൽബിനോ ഗോമസിന്റെ പാസിംഗ് ആക്രസി വരുന്നത് എയ്റ്റി ത്രീ പോയിന്റ് സെവൻ ആണ് അവിടെയും പാസിങ് ആക്രസിയും ആൽബിനോ ഗോമസിനാണ് കുറച്ച് മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത് ഈ ഒരു പാസിംഗ് ആക്രസി എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്താൻ കാരണമുണ്ട് ഇപ്പോൾ മെ മെയിനായിട്ട് ബോൾ പ്ലേയിങ് ഗോൾ കീപ്പർ എന്ന രീതിയിൽ ഒരു പന്ത് കൊണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ പാസ് ഒക്കെ കൊടുത്ത ഒരു ബിൽഡപ്പ് ഫ്രം ബാക്ക് എന്ന രീതിയിലൊക്കെയുള്ള കളി ശൈലികൾ വരുന്നുണ്ട് കിബു ഹുക്കനെയും ഒരു പരിധിവരെ ഗോൾ കീപ്പറെ ചെറുതല്ലാത്ത രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന പരിശീലകനാണ് അപ്പോൾ ഈ പാസിങ് ആക്രസി ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നല്ല രീതിയിൽ മിസ് പാസുകൾ വരാതെ നല്ല രീതിയിലുള്ള പാസുകൾ ഈ പാസിങ്ങിലെ കൃത്യത തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് തീർച്ചയായിട്ടും ആൽബിനോ ഗോമസിനാണ് രഹ്നേഷിനേക്കാൾ കൂടുതൽ കഴിഞ്ഞേഴ്സിനിലെ കണക്കുകൾ പ്രകാരം ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഒന്ന് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ പോസിറ്റീവ്സും നെഗറ്റീവ്സും നോക്കുമ്പോൾ പ്രധാനപ്പെട്ട പോസിറ്റീവ് തന്നെയാണ് കഴിഞ്ഞേഴ്സിൽ നിന്ന് കുറച്ചുകൂടി ഇമ്പ്രൂവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗോൾ കീപ്പറെ കണ്ടെത്താൻ കണക്കിൽ കണക്കുകളിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ഇമ്പ്രൂവ്ഡ് ഗോൾ കീപ്പറെ കണ്ടെത്താൻ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട പോസിറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഐ എസ് എല്ലിൽ ഓൾറെഡി എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള നാല് വർഷം ഐ എസ് എൽ കളിച്ച് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ഒരു ഗോൾ കീപ്പറെ കൊണ്ടുവരാനും ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഇത് വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് ഐ ലീഗിൽ നിന്ന് ഐ ലീഗിൽ നിന്ന് ബിലാൽ ഖാൻ നമ്മുടെ ടീമിൽ വന്നപ്പോൾ ആ ഒരു ഫസ്റ്റ് സീസൺ കളിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു ഒരു കോൺഫിഡൻസിൻ്റെ കുറവൊക്കെ കണ്ടിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഒരു സീസണിൽ ആ ഒരു പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ആൽബിനോ ഗോമസിനെ ബാധിക്കില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു നല്ല രീതിയിൽ ഐ എസ് എൽ കളിച്ച എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട് നെഗറ്റീവ്സിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നെഗറ്റീവ്സും ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് ഒരു ഓവർ ഹൈപ്പിലേക്ക് പോകരുത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അമിത പ്രതീക്ഷ ഒരിക്കലും നല്ലതല്ല നെഗറ്റീവിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഒരു ബെസ്റ്റ് പിക്കിങ്സ് ആണോ ഗോൾ കീപ്പേഴ്സിൽ വെച്ച് ഒരു ബെസ്റ്റ് ഇന്ത്യൻ പിക്കിംഗ് ആണോ എന്നുള്ളത് സംശയമാണ് അത്ര മികച്ച രീതിയിലുള്ള ഒരു റെക്കോർഡും അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചിട്ടില്ല അതോടൊപ്പം കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ഇഞ്ചുറിയും ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെ നമുക്ക് ചെറിയൊരു ഹോപ്പ് ഉണ്ട് കാരണം ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു പ്രതി അമിത പ്രതീക്ഷയില്ലാതെ വരുന്ന താരങ്ങളാണ് ശരിക്കും സീസണിൽ ടീമിന് വേണ്ടി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഒരുപാട് ഉദാഹരണങ്ങൾ ഈ ഒരു സീസണിലുണ്ട് ജെസൽ ആയാലും അതോടൊപ്പം മെസ്സി ബൗളി ആയാലും രണ്ട് താരങ്ങളും സീസണിൽ വന്നപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് ട്രാക്ക് റെക്കോർഡുകളൊന്നും ഇല്ലാത്ത താരങ്ങളായിരുന്നു പക്ഷേ ആ സീസണിൽ ഏറ്റവും എഫക്റ്റീവ് ആയുള്ളത് ഈ രണ്ട് താരങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു രീതിയിലേക്ക് ഒരു തിരിച്ചുവരവ് തന്നെയാണ് ആൽബിനോ ഗോമസ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത് മികച്ച രീതിയിൽ കളിച്ച് കഴിഞ്ഞ സീസണിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു പോരായ്മ മാറി മികച്ച രീതിയിലുള്ള ഒരു പെർഫോമൻസ് ആൽബിനോ ഗോമസിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും ലഭിക്കുമെന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം ഗോൾ കൺസീഡ് ചെയ്യുന്നതിലൊക്കെ വളരെയധികം കുറവ് ഈ ഒരു സീസണിൽ വരുമെന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു സീസൺ ആയിരിക്കും ആൽബിനോ ഗോമസിന് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിൽ ഉണ്ടാകുക എന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം എന്തായാലും ഈ ഒരു താരത്തിൻ്റെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം നിങ്ങളുടെ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഇമ്